Zimi imamo osjećaj da smo dosta osjetljivi što se tiče našeg zdravstvenog stanja. Niže su temperature zraka što iziskuje prilagodbu organizma, a tu su i razne gripe i prehlade. Sa druge strane, ograničen nam je izbor sezonskog voća i povrća, pogotovo onog koje sami možemo uzgajati. O zimskom uzgoju povrća, naravno, govorili smo već i o tome kako da ga berete cijelu zimu. Zelenilo iz malog plastenika je sasvim dovoljno kako bi tijelu osigurali potrebne nutrijente i vitamine. S obzirom da sa vama dijelimo sve o uzgoju različitog povrća, nastavljamo i naš serijal videa o tome kako se to povrće može iskoristiti u poboljšanje našeg zdravlja. Ono što je posebno česta pojava tokom zimskih dana jeste i nedostatak željeza. Željezo je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u mnogim vitalnim funkcijama organizma, uključujući transport kisika putem crvenih krvnih stanica. Klinička slika anemije, to jest nedostatka željeza u krvi, uključuje sljedeće simptome. Slabost, pojačan umor, otežanu koncentraciju, bljedoću kože i sluznica, gubitak daha u naporu, vrtoglavicu, zujanje u ušima, a često se javlja i glavobolja i iritabilno ponašanje. Iako se u ekstremnim slučajevima vrlo niske razine željeza mora pribjeći korištenju dodataka prehrani i lijekovima, ovo stanje se vrlo lako može izbjeći kvalitetnom ishranom. Razine željeza u krvi variraju prema spolu i dobi. Za muškarce i žene normalne vrijednosti željeza u krvi imaju neke razlike. Normalne vrijednosti željeza u krvi za žene iznose od 8 do 30 milimola po litri, a za muškarce između 11 i 32. Naravno, prvo što će svima pasti na pamet u ovakvim situacijama jeste crveno meso koje obiluje željezom i ne bi bili u krivu. No iako se meso najčešće nalazi na vrhu liste namirnica bogatih željezom, Postoji i niz namirnica biljnog porijekla koje sadrže jednake pa čak i veće količine željeza od mesa. Dug je popis tih namirnica i u nastavku ćemo o svakoj reći ono najbitnije. Naravno, pored namirnica koje obiluju željezom, ono što je također preporučljivo jeste da se jede hrana koja je bogata vitaminom C, budući da organizam pomoću njega apsorbira željezo. Folna kiselina i vitamin B12 također su odlični za povećanje razine željeza u krvi. Svi oni koji vole jesti jetru trebali bi biti zadovoljni, budući da ona je jedna od najboljih izvora željeza, te 100 grama jetre sadrži čak 6,9 mg željeza, što odgovara oko 35% dnevnih potreba za željezom kod žena. Kod ovakve pojave trebalo bi se izbjegavati čaj, kofeinske napitke te rižino i sojno mlijeko, no postoji i cijeli niz pića koja se mogu piti kako bi se razina željeza u krvi vratila u normalno stanje. Neki od njih su sok od jabuke, od marelice, od paradajza i cikle, kakao sa pravim kakao prahom, sok od naranče, sok od špinata i zeleni smutiji. No da bi se pozitivno utjecalo na povećanje razine željeza u krvi, također se treba paziti i izbjegavati određene namirnice koje mogu smanjiti apsorpciju željeza. Evo nekoliko takvih namirnica poput kafe i crnog čaja. Naime, tanini prisutni u kafi i čaju mogu ometati apsorpciju željeza. Pokušajte izbjegavati konzumaciju ovih napitaka neposredno nakon obroka. A i prevelika konzumacija kalcija može smanjiti apsorpciju željeza. Ograničite unos mliječnih proizvoda uz obroke bogate željezom. Preporučeni dnevni unos željeza za odraslu osobu iznosi 8 do 27 mg. 
Cikla se sigurno nalazi na vrhu popisa obaveznih namirnica jer obiluje željezom, vitaminom C i folatima. Preporuka je konzumirati svaki dan po šalicu svježe naseckane sirove cikle kako biste povećali broj crvenih krvnih stanica. Također od nje vrlo jednostavno možete pripremiti sok ili ju dodati u smuti. Samo jedna šalica ovog povrća sadrži preko 1 mg željeza što zadovoljava 6% dnevnih potreba za tim mineralom. Osim toga, poznato je da se željezo lakše apsorbira u organizam iz cikle nego iz nekih drugih namirnica, i to zahvaljujući vitaminu C kao i folatima koji također pomažu u borbi protiv anemije. Biljka koju mi također uzgajamo i jako volimo uvrstiti u našu ishranu jeste aronija. Naime, 100 grama aronije sadrži 93% dnevne potrebe organizma za željezom. Taj važan mineral jača imunitet, potiče metabolizam na rad te daje energiju. Aronija u svakom slučaju ima vrlo blagotvorno djelovanje na naš organizam što se tiče imuniteta i antikancerogenog djelovanja. Tamno zeleno lisnato povrće, osobito špinat, iznimno je bogat izvor željeza. Tri šalice špinata sadrže čak 18 mg željeza, što je više nego što sadrži neki odrezak od 220 g. Dodate li svom ručku malo kuhanog špinata ili ga radije poslužite kao salatu od listova mladog sirovog špinata, osigurati ćete svom tijelu dovoljno željeza koje mu je potrebno za jedan dan. Ne samo da je brokula bogati izvor vlaka na i ključnih vitamina i minerala poput vitamina C i K te magnezija, već sadrži i velike količine željeza. C vitamin iz brokule pomaže bržoj apsorpciji željeza u krv. Samo jedna šalica leće također ima više željeza nego što sadrži 220 grama goveđeg odreska. Također je leća kvalitetan izvor dijetalnih vlakana, kalija i proteina. Možete ju dodati u salate i variva ili od nje napraviti juhu. Tri šalice kelja sadrže 3,6 mg željeza, što se još uvijek smatra dobrim izvorom željeza, a baš kao i brokula i kelj sadrži vitamin C koji poboljšava apsorpciju željeza, poboljšava tonus kože i učinkovito se bori protiv infekcija. Možda ćete se iznenaditi, ali jedan veliki pečeni krompir sadrži približno 3 puta više željeza od 85 g piletine. Poslužite li taj pečeni krompir sa grčkim jogurtom koji predstavlja visoko vrijedan izvor proteina te kuhanom brokulom, dobiti ćete idealan obrok koji možete bez grižnje savjesti prirediti za večeru. A vjerujem da niste znali i da samo jedna kašika sezama sadrži čak 1,3 mg željeza. Ovu visoko nutritivnu namirnicu vrlo je lako moguće uklopiti u prehranu. Bilo da sezam dodajete u jutarnji smuti ili pomoću njega pohate povrće, ribu ili sejtan. Tu je i slanutak čija jedna šalica sadrži 4,7 mg željeza, što je više od pola ukupne preporučene količine za odraslog muškarca. Slanutak možete ispeći na malo maslinovog ulja kako bi dobio hrskavu teksturu ili ga pomiješati sa paradajzom, feta sirom i svježim krastavcem, a od njega je moguće napraviti i ukusno varivo ili juhu. A sad nešto što će se svima svidjeti, a to je tamna čokolada. Prednosti tamne čokolade su beskonačne. Osim što se preporučuje za zdravi izgled kože i zdravlje zubi, tamna čokolada smanjuje anksioznost te predstavlja sladak način da povećate razinu željeza u krvi. 30 grama tamne čokolade sadrži između 2 do 3 mg željeza, što je više željeza nego što se može pronaći u istoj količini govedine. A ono čega u zimskim mjesecima stvarno imamo u izobilju jeste blitva. Samo jedna šalica blitve sadrži 4 mg željeza, što je više željeza nego što ima veliki hamburger. Blitva također predstavlja i važan izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina A, C i K, te vitamin B kompleks. 
A odlično zimsko povrće jeste i grah. Crveni grah sadrži 3 do 4 mg željeza po šalici. Najbolji način za pripremanje graha je kuhanjem koje mu daje bogat okus i teksturu. Ali osim klasičnog graha na žlicu, od crvenog graha možete pripremiti i čili ili ga zapeći u pećnici sa sirom. Ideja za recepte sa povrćem koje smo u ovom videu pomenuli stvarno je bezbroj, a svakako možete odraditi kombinaciju sa bananama i drugim voćem ukoliko niste ljubitelji nekog od okusa, pa napravite smuti. U svakom slučaju mnoge od ovih biljaka i sami možete uzgojiti, a naš kanal vam nudi sve savjete kako to i uraditi te ostati zdravi i snažni.